வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐசிபி அகாடமி நம்ம இப்போ யூனிட் டூவில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி பற்றி பார்க்குறோம் பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டுங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அந்த டிமாண்ட் கேர்வில் எடுத்து அதில் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கறது தான் நம்ம பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு கீ எலமெண்ட் எதுக்குன்னா ஒரு ஆப்டிமல் ப்ரைஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒரு கீ ஃபேக்டராக இருக்குது நமக்கு மார்ஜினல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம எவால்யூவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரைஸுக்கு என்ன குவான்டிட்டி சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறத நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு எலாஸ்டிசிட்டிக்கு ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் அ ப்ரைஸ் என்ன சேஞ்ச் ஆஃப் டிமாண்டை கொண்டு வருதுன்னு பார்க்குறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதோட டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி டிஃபைன் ஆகுதுன்னா இபி இஸ் ஈக்குவல் டு டிக்யூ பை டிபி இன்ட்டு பி பை கியூ இங்கே டிபிங்கிறது டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் குவான்டிட்டி அதாவது அந்த சின்ன மைன்யூட் சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அ ப்ரைஸ் அட் அ பாயிண்ட் ஆஃப் ஆன் த டிமாண்ட் கவ் அந்த டிமாண்ட் கவ்வில் ஒரு பாயிண்டில் அந்த சேஞ்ச் எப்படி ஹேப்பன் ஆகிருக்குங்கிறத நம்ம டெரிவேட் பண்ணி பார்க்குறது பி அண்ட் கியூங்கிறது அந்த பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைஸ் அண்ட் குவான்டிட்டி அப்போ எக்கானமிஸ்ட் எலாஸ்டிசிட்டிங்கிறத பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்போ பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டிங்கிறது என்னன்னு கேட்டால் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் குவான்டிட்டி ரேஷியோ அட் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆன் த டிமாண்ட் கவ் ப்ரைஸுக்கும் குவான்டிட்டிக்கும் இருக்கிற ப்ராடக்ட் ரேஷியோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் அந்த டிமாண்ட் கவ்வில் அந்த இருக்கிற ஒரு பாயிண்டில் செக் பண்ணுறது இது வந்து அந்த டிமாண்ட் லைனோட ஸ்லோப்புக்கு ரெசிப்ரோக்கில் தான் இருக்கும் ஃபிகர் சிக்ஸில் நம்ம பாயிண்ட் ஆறில் செக் பண்ணுறோம் அப்போது ஓட்டிங்கிறது ப்ரைஸாக இருக்கும்போது ஓ கேபிட்டல் ஓட்டிங்கிறது குவான்டிட்டி எக்ஸாக்சஸில் இருக்குது அப்போ இந்த டிமாண்ட் கவ் அந்த இருக்கிற அந்த டிமாண்ட் கவ்வில் ஆறுங்கிற பாயிண்டில் நம்ம என்ன டெரிவேட்டிவ் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் ஆகிருக்கு ப்ரைஸுக்கும் குவான்டிட்டிக்குங்கிறத செக் பண்ணோன்னா தட் இஸ் கால்ட் பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி அட் பாயிண்ட் ஆறுன்னு சொல்லலாம் இப்போ இதே மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆன் அ லீனியர் டிமாண்ட் கவ் ஜாமெட்ரிக் மெத்தர்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஜாமெட்ரிக் மெத்தர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரைஸுக்கு என்ன சேஞ்ச் ஆஃப் குவான்டிட்டி எத்தனை டைம்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோ ஆஃப் த ப்ரைஸ் டு த குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டியில் பார்த்தோம் அதாவது டெல்டா பி பை டெல்டா கியூ பை டெல்டா பிங்கிறது பார்த்தோம் அப்போ ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிறது அந்த டிமாண்ட் கவோட ஸ்லோப்பில் மட்டும் இல்லை பட் ஆல்சோ ப்ரைஸ் அண்ட் குவான்டிட்டியில் டிபெண்ட் ஆகுதுங்கிறது நமக்கு புரிய வருது அப்போ எலாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிறது அந்த கேர்வில் பூரா வேரி ஆகிட்டே தான் வரும் ஒரு ப்ரை ஒவ்வொரு ப்ரைஸில் ஒரு குவான்டிட்டி சேஞ்ச் இருக்கும் ஒரு ப்ரைஸ் சேஞ்ச் இருக்கிறதுனால அப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் அந்த பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டிங்கிறது டிஃபர் ஆகும் அப்போது ஒரு டிமாண்ட் கேர்வோட ஸ்லோப்புங்கிறது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் எலாஸ்டிசிட்டிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்டில் டிஃப்ரெண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி நமக்கு கிடைக்கும் ப்ரைஸ் ஹையாக இருக்கும்போது எலாஸ்டிசிட்டி ஹையாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து குவான்டிட்டி டிமாண்டட் ஸ்மாலாக இருக்கும் அதே எலாஸ்டிசிட்டி ஸ்மாலர் ஆகும் எப்போன்னா நம்ம அந்த கேர்வில் கீழே நோக்கி வரும்போது ப்ரைஸ் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த இடத்துல எலாஸ்டிசிட்டி பிகம்ஸ் ஸ்மாலர்னு சொல்கிறோம் நம்ம அப்போது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் டிமாண்டு கவ் டிடி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததில் பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி அட் எனி பாயிண்ட் ஆர் எடுத்துட்டோம்னா லோவர் செக்மெண்ட் டிவைடட் பை அப்பர் செக்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் லோவர் செக்மெண்ட்டுங்கிறது ஆர் கேபிட்டல் டி டிவைடட் பை ஆர் ஸ்மால் டி அப் அப்பர் செக்மெண்ட் இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம வேரியஸ் பாயிண்ட் அந்த ஆறுங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு இப்போ ஆர் டி டிவைடட் பை ஆர் ஸ்மால் டின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இன்னொரு பாயிண்ட்டை வச்சோம்னா அந்த ஒரு பாயிண்ட்லேயும் பார்க்கலாம் இப்படி வெவ்வேறு பாயிண்டில் எலாஸ்டிசிட்டி நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஆனால் மேலே போக போக எலாஸ்டிசிட்டி எப்படி ஆகும்னா கிரேட்டர் தென் ஒன் இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் கீழே அந்த பாயிண்ட்டுக்கு கீழே வரும்போது லெஸ் தேன் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த மாதிரி டிக்ளைன் ஆகிட்டு வருங்கிறத நம்ம அந்த ஃபிகரில் பார்க்குறோம் இது ஃபிகர் நம்பர் செவனில் உங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் டூவில் போட்டு காட்டியிருக்காங்க பாயிண்ட் ஆறுங்கிறது தான் இடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற பிளேஸாக
ஜங்ஷன் தேர் ஒய் ஆக்சஸில் மீட் பண்ணும்போது கீழே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தேன் ஒன் தென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி டிக்ளைன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இதில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் நம்ம ஆர்க் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நம்ம எப்போவுமே வந்து ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிறது டிமாண்ட் கர்வில் ஒரு சிங்கிள் பாயிண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னு பேசுகிறோம் அதர் வேர்ட்ஸில் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிறத வேரியஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரைஸ் ஒரே டிமாண்ட் கவ்லையும் பார்த்தோம் இப்போ ப்ரைஸும் குவான்டிட்டி சேஞ்சஸும் டிஸ்கிரீட்டாக இருக்கும்போது நம்ம எலாஸ்டிசிட்டிங்கிறத ஒரு டிமாண்ட் கவோட ஆர்க்கில் மெஷர் பண்ணால் அது இன்னும் நமக்கு தெளிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஆர்க் எலாஸ்டிசிட்டியில் பார்க்குறோம் இப்போ வென் ப்ரை ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது ஃபிகர் எயிட்டில் காட்டுறாங்க அதை அதில் ரெண்டு பாயிண்டில் நம்ம பார்க்கும்போது ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பாயிண்டில் நம்ம வச்சு அங்கே ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி பார்க்கும்போது எந்த ப்ரைஸுக்கு எந்த குவான்டிட்டியை பேஸாக எடுக்கணும் அல்லது எந்த ப்ரைஸ் எந்த குவான்டிட்டியை பேஸாக எடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ணணுங்கிற கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகுது ஏன்னா எலாஸ்டிசிட்டிங்கிறது ஒரிஜினல் ப்ரைஸுக்கும் ஒரிஜினல் குவான்டிட்டியும் ஃபிகர் ஒரு பேஸாக எடுத்து அதுலேருந்து தான் நம்ம நியூ ப்ரைஸுக்கும் நியூ குவான்டிட்டிக்கும் டிரைவ் பண்ண முடியும் அதனால் இந்த கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இனிஷியலோ ஃபைனல் ப்ரைஸோ ஃபைனல் குவான்டிட்டியோ எடுக்காமல் மிட் பாயிண்ட் மெத்தர்டுன்னு எடுக்கிறோம் மிட் பாயிண்ட்டுங்கிறது ஆவரேஜ் ஆஃப் ரெண்டு ப்ரைஸ் அண்ட் ரெண்டு குவான்டிட்டி இது ரெண்டோட ஆவரேஜ் எடுத்து மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இது ஆக்சுவல் பர்சன்டேஜான்னு கேட்டால் கிடையாது இது ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் தான் அதாவது நம்ம தெளிவாக கரெக்டாக இது தான்னு சொல்ல முடியாது நியரஸ்ட் டு க்ளோசர் டு சொல்லலாம் பட் இதில் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கன்சிஸ்டன்ட் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும் ப்ரைஸ் மூவ் எந்த டைரக்ஷனில் இருந்தாலும் கீழே நோக்கி போனாலும் மேலே நோக்கி போனாலும் ஒரு கன்சிஸ்டான கன்சிஸ்டண்ட்டான நமக்கு எலாஸ்டிசிட்டி கிடைக்குங்கிறதுனால இந்த ஆர்க் எலாஸ்டிசிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மைனஸ் சைனை நம்ம வந்து ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அப்சல்யூட் வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் கியூ டூ மைனஸ் கியூ ஒன் தட் இஸ் கியூ சேஞ்ச் இன் த குவான்டிட்டி கியூ டூ மைனஸ் கியூ ஒன் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஆஃப் த குவான்டிட்டி கியூ டூ ப்ளஸ் கியூ ஒன் டிவைடட் பை டூ இந்த ஹோல் திங் டிவைடட் பை பி டூ மைனஸ் பி ஒன் டிவைடட் பை பி டூ ப்ளஸ் பி ஒன் பை டூ ஆவரேஜ் ஆஃப் பி டூ ப்ளஸ் பி ஒன் அப்போ அதை திருப்பியும் நம்ம ஃப்ராக்ஷன் டிவைடட் பை அ ஃப்ராக்ஷன் சொல்லும்போது அந்த கீழே இருக்கிற ஃப்ராக்ஷனை அப்சைட் டவுனாக போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பண்ணும்போது Q2 டூ மைனஸ் கியூ ஒன் டிவைடட் பை கியூ டூ ப்ளஸ் கியூ ஒன் இன்டு பி டூ ப்ளஸ் பி ஒன் பை பி டூ மைனஸ் பி ஒன் தட் இஸ் சேஞ்ச் இன் த குவான்டிட்டி பேஸ் குவான்டிட்டி மைனஸ் நெக்ஸ்ட் குவான்டிட்டி டிவைடட் பை அடிஷன் ஆஃப் டூ இன்டு அடிஷன் ஆஃப் த ப்ரைசஸ் டூ ப்ரைசஸ் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் ப்ரைசஸ் இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த ஹெட்ஃபோனுங்கிற ஒரு டிமாண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபார் ஹெட்ஃபோன்ஸுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா அதை வச்சு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குறோம் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ரைஸ் இருக்கும்போது குவான்டிட்டி டிமாண்டட் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்போ ப்ரைஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபால் டவுன் ஆகும்போது குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது எவ்வளோக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அப்போ இபி இஸ் ஈக்குவல் டு குவான்டிட்டி டூ மைனஸ் குவான்டிட்டி ஒன் தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை குவான்டிட்டி டூ ப்ளஸ் குவான்டிட்டி ஒன் That is 100 plus 150, that is equal to 250. Apo 50 divided by 250 into P2 plus P1. P2 is the end prices. 500 first price base. That is the change on the 400. So 500 plus 400 900 divided by the end of the difference. 500 minus 400 100. Apo 50 by 100, 250 into 9 by 1. 9 by 1 is the end. 50 பை டுவெண்ட்டி ஃபைங்கிறது ரெண்டு ஜீரோஸ் போகும்போது ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் ஆகும் ஒன் பை ஃபைவ் அல்லது நைன் பை ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் அப்போ ஆர்க் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக மிடிலில் இருக்க வேண்டியது இல்லை இந்த பாயிண்டில் எங்கேயாவது லோயரோ ஹையர் ப்ரைஸஸ்லேயோ இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்ஃப்ளூன்ஸாக கொடுக்குறோம் ஸோ இது வழியாக நம்ம வந்து வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் மென்ட் பை பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி அது ஜாமெட்ரிக் மெத்தடில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ஆர்க் எலாஸ்டிசிட்டிங்கிறது என்னான்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ஆடியோவில் நம்ம இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் த நியூமெரிக்கல் வே